వెల్కమ్ టు ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రతి వ్యక్తి అప్డేట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది సార్ ఈ అప్డేట్ ఎందుకు గురించి చెప్తున్నాను అని అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ప్రతి ఆరు నెలలకి ఒక సంవత్సరానికి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా మన మైండ్ని కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్డేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో మనం మన మైండ్ సెట్ని అప్డేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేటటువంటిది ఉంటుంది సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కానీ మన కంట్రీలో నార్తన్ సైడ్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ ఉంది ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అనేటటువంటివి చాలా ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ క్రోల్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనేటటువంటివి వారికి రీచబుల్గా ఉన్నాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయంటే జనరల్గా ఒక జనరల్ సర్వే అనేటటువంటిది మనం పర్స్ పర్సెప్షన్గా తీసుకున్నప్పుడైతే జనరల్గా ఒక ఐదు లక్షల మంది విద్యార్థులు ఒక ఎగ్జామినేషన్కి హాజరు కావాలనుకునేటప్పుడు ఐదు లక్షల్లో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో ఒక లక్ష నుండి లక్షా యాభై వేల వరకు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నట్లయితే మిగిలిన మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ఇంట్లో ఓన్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా ఎక్కడైనా మరి ఈ మూడు లక్షల యాభై వేల మంది కూడా ఓన్ ప్రిపరేషన్ చేసుకునేటప్పుడు వారికి అనేకమైనటువంటి ఆటంకాలు అనేకమైనటువంటి అవరోధాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ ఆటంకాలని అవరోధాలు ఏంది అంటే సార్ అతి తక్కువ ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్కి వాళ్ళు చాలామంది రాలేరు ఏ ఆటంకాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయంటే కొంతమంది ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది లేడీస్ అనేటటువంటి వాళ్ళు మహిళలు అనేటటువంటి వాళ్ళు హోమ్లో ఉండి హౌస్ వైఫ్గా ఉండి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు వీళ్ళ సంఖ్య చాలా అధిక మొత్తంలో ఉండడం అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు సబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది ఎవరైనా నోట్స్లు కానీ లేదా మార్కెట్లో దొరికే స్టడీ మెటీరియల్ కానీ తీసుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కేవలము స్టడీ మెటీరియల్ మరియు గైడెన్స్ ఏమీ లేకుండా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా వీరు ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు వీరు సరైన విజయాన్ని సాధించలేకపోతున్నారు వేలల్లో లక్షల్లో కోట్లల్లో ఉండేటటువంటి యాస్పిరెంట్స్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఆ అవరోధాలని అధిగమించడానికి చాలామంది ఆఫ్లైన్కి రాకపోవడానికి పేదరికము భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది పేదలు ఉండేటటువంటి దేశం ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ శాతం అనేటటువంటి పేదలు కాదు గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండడము నెక్స్ట్ చాలామంది యాస్పిరెంట్స్లో పేదరికం అనేటటువంటిది అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే వచ్చి ఎక్కడైనా సిటీకి టౌన్కి వచ్చి కోచింగ్ తీసుకోవటానికి అంత మొత్తంలో అమౌంట్ లేకపోవటము ఆ అమౌంట్ హాస్టల్ ఫీజు కానీ లేదా కోచింగ్ ఫీజు కానీ కట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఈ మూడు లక్షల మంది విద్యార్థుల్లో చాలామంది ఉన్నారు వారు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు అనే విషయం నేను చాలామంది విద్యార్థులకు అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి రీజన్స్ మరి ఇటువంటి ఆటంకాలను ఇటువంటి అవరోధాలను అలా ఇంటి దగ్గర ఓన్ ప్రిపేర్ చే ఓన్ ప్రిపరేషన్ అయ్యేటటువంటి విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వరంగా మనకి ఇప్పుడు పరిణమిస్తున్నాం అనేది జరిగింది దానికి అనుగుణంగా మనం అప్డేట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మిత్రులారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక డిజి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది మీ ముందుకు వచ్చింది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ డిజి ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటిది మీ ముందుకు వచ్చింది అదే ప్లాట్ లైన్ ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యొక్క ప్రత్యేకత మీరు చాలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ చాలా యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కానీ విని ఉంటారు కానీ వాటన్నింటికీ భిన్నంగా వాటన్నింటికీ వేరుగా మీ యొక్క డోర్ స్టెప్కి వచ్చినటువంటి డిజి ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంది అంటే ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి నేను మీకు సజెస్ట్ చేయడానికి కారణం అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఇంచుమించుగా ఒక వంద వంద లేదా రెండు వందల కారణాలు అనేది నేను చెప్పగలను కానీ ఉన్నంతలో అందులో ముఖ్యమైనటువంటివి ఏందనేది నేను వివరిస్తాను ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఫేస్ టు ఫేస్ 
ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా మనం చూసేటప్పుడు ఒక మొబైల్ లో క్లాస్ వినేటప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ మన మనకి ఆ టీచర్ లేదా లెక్చరర్ మన వైపు చూస్తూ ఉంటాడు లెక్చరర్ వైపు మనం చూస్తూ ఉంటాం మనం చూస్తూ ఉండేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ ఉండేటప్పుడు మనం విజన్ గాని లేదా మన హీరింగ్ గాని కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఏకాగ్రతతో ఉంటూ మనం క్లాస్ ను రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది మరి అటెన్షన్ ఎక్కువగా పే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది బెస్ట్ ఫీచర్ ఇన్ ద ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ వన్ ఏంది అని అంటే జనరల్ గా క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఆఫ్ వీడియో అండ్ ఆడియో వీడియో క్వాలిటీ అనేటటువంటిది జనరల్ గా ఒక అద్భుతమైనటువంటి హెచ్డి క్వాలిటీ అద్భుతమైనటువంటి హెచ్డి క్వాలిటీతో మీకు వీడియో అంటే లెసన్ మన దగ్గరే అవుతుందా మన రూమ్ లోనే అవుతుందా మన ఇంటిలోనే అవుతుందా క్లాస్ అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో క్లాస్ చెప్పేవారు వినేవారికి ఆ ఫీలింగ్ అనేటటువంటిది ఆ పెర్సెప్షన్ అనేటటువంటిది కలుగుతుంది అనటంలో ఎటువంటి సందేహం అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా లేదు ఎందుకంటే మీరు ఒక క్లాస్ ట్రైలర్లో వింటే ఖచ్చితంగా మన దగ్గరే అవుతుందా క్లాస్ అనేటటువంటి విజన్ ఉండేటటువంటి డిజి ప్లాట్ఫామ్ అనేది మన ప్లాట్ వస్తారు నెక్స్ట్ ఆడియో ఆడియో జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సంటేజ్ కూడా నాయిస్ అనేటటువంటిది మీరు చెవులని ఎంత పదును పెట్టిన నాయిస్ ని మీరు చూడలేరు ఎందుకంటే వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్ వెల్ టెక్నిక్ ఆడియో సిస్టమ్ తో మీ దగ్గరకు వస్తుంది ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంత నాయిస్ అనేటటువంటిది ఏమీ లేకుండా క్లాస్ ప్రశాంతంగా మన క్లాస్ రూమ్ లో మన ఇంట్లో మన రూమ్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతతో అటెన్షన్ తో చూడటానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి ఆడియో అనేటటువంటిది మన ప్లాట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఉన్నాయి అంత వీడియో ప్లస్ ఆడియో అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది అని అంటే నైన్టీ పర్సంటేజ్ క్వాలిటీ అనేది అందులోనే ఉంటుంది సార్ మరి ఇంకా మనకి ఆడియో వీడియో అనేటటువంటిది ఒక ఎత్తు అయితే ఫ్యాకల్టీ అనేటటువంటిది ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో మరి ఎలా ప్లాటో మేనేజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఎలా ఏరి కోరి పెట్టారో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ వెల్ ఎక్విప్డ్ వెల్ ఆర్మడ్ ఫ్యాకల్టీ అనేటటువంటి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెల్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెల్ నాలెడ్జ్డ్ పీపుల్ అనేటటువంటి వారిని గ్యాదర్ చేసి ఆ టీమ్ అనేటటువంటి దాన్ని ముందు నడిపించి అనేక అంశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో బిగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో చేసినటువంటి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాకల్టీ అనేటటువంటి వాళ్ళు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇలా అనేక డికేట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అనేటటువంటి వాళ్ళు మనకు ఉండడం ఆఫ్లైన్ లో కానీ లేదా టీచింగ్ లో కానీ ఇలా ఆన్లైన్ లో కానీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ అనేటటువంటి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యాకల్టీ అనేవాళ్ళు ప్లాటో ఆన్లైన్ కి ఒక ఎసెట్ వాళ్ళ యొక్క సేవలను మనం వినియోగించుకుని వారి యొక్క ఇంత అనుభవాన్ని మనం వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఎంతైనా ఉంటుందనే విషయం అనేటటువంటిది మీకు తెలియజేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు చెప్పింది నేను ఒక ఎత్తు అయితే ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మీరు ఇంతకు ముందు కని విని ఎరుగని ఒక వండర్ అనేటటువంటిది మీ దగ్గర ఉంటుంది ఆ వండర్ ఏంది అని అంటే ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్స్ అనేటటువంటివి ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ ఈ ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ ఎలా ఉంటుందో ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతి సబ్ టాపిక్ కి ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ ఎవల్యూషన్ అంటే టెస్ట్ అనేటటువంటివి ఆ టెస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి ఎలా ఉంటాయంటే సార్ ఫ్యాకల్టీ అనేవారు ఎవరైతే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో ఆ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీతో తయారు చేయించినటువంటి బిట్స్ ఆ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈజీ యావరేజ్ టఫ్ ఇలా ఉంటాయి మనం ఈజీ బిట్స్ కావాలంటే ఈజీ బిట్స్ చేయొచ్చు యావరేజ్ బిట్స్ కావాలంటే యావరేజ్ బిట్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టఫ్ బిట్స్ కావాలంటే టఫ్ బిట్స్ చేయొచ్చు మనం ఒక బటన్ లేదా ఒక్క చూపుడు వేలుతో ఈజీ బిట్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక్క చూపుడు వేలుతో మనం టఫ్ బిట్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఒక్క చూపుడు వేలుతో యావరేజ్ బిట్స్కి మనకి మనం వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మన మెథడాలజీలో చెప్పినట్లు నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి మనం వెళ్ళచ్చు నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ నాకు కావాలి అంటే మనం నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళాలనుకుంటే అండర్స్టాండింగ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళవచ్చు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళాలంటే అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళ
సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవల్యూషన్ లో మనం మొట్టమొదట సింపుల్ బిట్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత దానికంటే కష్టమైనవి ఆ తర్వాత దానికంటే కష్టమైనవి ఆ తర్వాత పిక్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి బిట్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక సిస్టమ్ ఏంది అని అంటే మనం ట్వంటీ బిట్స్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ చేయొచ్చు థర్టీ బిట్స్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉండేటటువంటి బిట్ బిట్స్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టెట్లో ఉండేటటువంటి వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉండేటటువంటి టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ చేయటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంది అంటే మీరు మీకు అనుకూలంగా ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ని మార్చుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎవల్యూషన్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఎయిమ్ ఓరియంటెడ్ ఆన్లైన్ డిజీ ప్లాట్ఫామ్ సార్ ఇది యాక్చువల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు వాస్తవంగా మనం టెట్లో ఎగ్జామినేషన్ రాసే విధంగా ఎగ్జామినేషన్ అనేటటువంటిది మనం రాసుకోవచ్చు లేదా నాకు ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ కావాలి అంటే నీ ఓన్ ఎగ్జామినేషన్ కావాలి లేదా రియల్ ఎగ్జామినేషన్ కావాలి రియల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే టెట్ ఓరియంటెడ్గా ఆన్లైన్లో మనం ఎట్లా అయితే రాస్తున్నామో ఆ విధంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఉండవచ్చు లేదు మనం ఓన్గా అంటే బిట్ వస్తుంది బిట్ తర్వాత వెంటనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నువ్వు ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు లేదు ఒకవేళ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ నువ్వు అటెంప్ట్ చేస్తున్నావు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు నీకు మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేటటువంటి వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో ఎలా అయితే టెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నావో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటటువంటిది నీ మొబైల్లో నీ ఇంట్లో నీ దగ్గర నీ డోర్ వద్ద నువ్వు అన్ని సిస్టమ్స్లో ఎవల్యూట్ చేసుకోవటానికి నీ సెల్ఫ్ ఎవల్యూషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి సిస్టమ్ సార్ ఇది ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యొక్క ప్రత్యేకతకు సంబంధించినటువంటి అంశం నెక్స్ట్ ఇది సిఈసి మోడల్ సిఈసి మోడల్ అంటే క్లాసెస్లో క్వాలిటీ ఉంటుంది ఎవల్యూషన్లో క్వాలిటీ ఉంటుంది కమిట్మెంట్లో క్వాలిటీ ఉంటుంది కమిట్మెంట్ సిఈసి మోడల్ అంటాం దీన్ని క్లాసెస్ ఎవల్యూషన్ కమిట్మెంట్ మోడల్ ఉండేటటువంటి అంశంగా మనం చెప్తూ ఉన్నాం అప్రోచ్ క్వాలిటీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు బ్యాకింగ్ సపోర్ట్ క్వాలిటీగా ఉంటుంది కమిట్మెంట్ క్వాలిటీగా ఉంటుంది దీన్ని ఏబిసి మోడల్ అంటాం సిఈసి అండ్ ఏబిసి మోడల్ క్వాలిటీ అనేటటువంటిది మనకి ఇక్కడ లభించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మిత్రులారా మీరు వన్స్ ఒకసారి ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లోకి మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ప్లాటో ప్రపంచం తప్పించి ప్లాటో ప్రపంచం తప్పించి ఇంకొక ప్రపంచంలోకి మీరు వెళ్ళలేనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి డిజీ వరల్డ్ డిజీ యూనివర్స్ అనేటటువంటిది ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటి ప్లాటో వారు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు జనరల్గా మనకి త్రీ డి ఫోర్ డి ఇలాంటివి మాత్రమే మనం ఎప్పటివరకు వచ్చేసాం కానీ ఇది అంతకు మించిన డి డిజిటి డిజిటల్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి సార్ నెక్స్ట్ నా సబ్జెక్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను నన్ను విషయానికి వచ్చేసరికి నా పేరు నాగరాజు సైకాలజీ ఎక్స్పర్ట్ ఇంతకుముందు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలుగా నేను చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో అకాడమిక్ అడ్వైజర్ గౌరవ సలహాదారుడుగా హానరబుల్ అడ్వైజర్గా నేను ఉండడం అనేది జరిగింది హానరబుల్ అడ్వైజర్గా ఉండడం అనేది జరిగింది గౌరవ సలహాదారుడుగా దాని పట్ల నాకు ఉన్నటువంటి అభిరుచి మేరకు నేను గౌరవ సలహాదారుడుగా అనేకమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో నేను ఉండడం అనేది జరిగింది అనేక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్కి నా సలహాలు అనేటటువంటివి సూచనలు అనేటటువంటివి ఇవ్వటం జరిగింది మరి నేను ఒక పదిహేను సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్తో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతున్నటువంటి మోడ్ని అనుసరించి సైకాలజీ పేపర్ అనేటటువంటిది టెట్లో కానీ డిఎస్సిలో కానీ ఎంత వైటల్ రోల్ అనేటటువంటిది ప్లే చేస్తుందో మీ అందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు సైకాలజీ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వైబ్రేషన్ ఉండేటటువంటి సబ్జెక్టుగా టెట్ డిఎస్సిలో మనం చెప్పడం అనేది జరిగింది మిత్రులారా యాక్చువల్గా మనం చెప్పినట్లయితే అయితే ఇక్కడ సైకాలజీ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి మనం ఎలా డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే మీకు రెండు అకాడమీలు ఉంటాయి తెలంగాణ డిఎడబై ఏడు అకాడమీ నెక్స్ట్ ఏపి డిఎడబై ఏడు అకాడమీ తెలంగాణ డిఎడబై ఏడు అకాడమీలో కానీ ఏపి డిఎడబి ఏడు అకాడమీలో కానీ ప్రతి పాయింట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పాయింట్స్ నీట్గా డిటైల్డ్గా స్క్రీన్ పైన ప్రతి పాయింట్ మీకు రాయటము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం మీరు చూస్తూనే నోట్స్ రాసుకునే విధంగా చూస్తూనే మీకు పూర్తిగా అవగాహన
ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయబడడం అనేటటువంటిది జరిగింది సార్ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఏం సార్ మరి సైకాలజీయే కాదు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి లెవెల్లో వందకు వంద శాతము చాలా క్వాలిటీ పీపుల్తో ఇక్కడ మీకు గైడ్ చేయబడడం అనేటటువంటిది గైడ్ చేయించడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఎంత చా నేను అనుకుంటున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పీపుల్ అనేవారు ప్లాటో రావటం వల్ల ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఎంతోమంది విద్యార్థులు చాలా అదృష్టవంతులని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇంత విజువల్ వండర్తో ఒక బాహుబలి త్రీ సినిమాలా ఉంటుంది మీరు మీరు చూసినట్లయితే బాహుబలి త్రీ సినిమా అనేటటువంటి దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఆడియోలో కానీ వి విజన్లో కానీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్లో కానీ మీకు చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉండేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ జనరల్గా మీరు ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవటం వల్ల ప్లాటో అనేది మీకు క్లాసెస్ చెప్పడమే కాదు ప్లాటో అనేది మీకు పరీక్షించడమే కాదు ప్లాటో అనేది మీకు గైడ్ చేయడమే కాదు ప్లాటో అనేది మీ సందేహాలను తీర్చడమే కాదు ప్లాటో అనేటటువంటిది మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్తో పాటు ప్లాటో కూడా మీ ప్రిపరేషన్లోనే ఉంటుంది ప్లాటో కూడా మీ ప్రిపరేషన్లో ఉండడమే కాదు మీ ఆలోచనలో ఉంటుంది ప్లాటో కూడా మీ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆ రాస్తూ ఉండేటప్పుడు కానీ లేదా మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు మీ మెదడులో మీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రాసేటప్పుడు మీ విజయములు విజయానంతరము జాయిన్ అయ్యేటటువంటి జాబ్లో కూడా ప్లాటో అనేటటువంటి మనతో పాటు నడుస్తూ ఉంటుంది పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది మనతో పాటు వస్తుంది మన విజయంలో పాత్ర పోషించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ప్లాటో వరల్డ్లో జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి వంద శాతం సక్సెస్ సాధించడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది ప్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి మిగిలిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కంటే విభిన్నమైనటువంటి దృక్పథంతో విభిన్నమైనటువంటి ప్లాన్తో విభిన్నమైనటువంటి ఉపగమంతో అప్రోచ్తో మన ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది ఇది టోటల్గా స్టూడెంట్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్గా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండడం అనేది మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం నేను ఇందులో నా సలహాలు నేను ఇవ్వటానికి నేను స్టూడెంట్స్కి మార్గదర్శకత్వం చెప్పడం అనేది నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఇందులో ఒక కుటుంబ సభ్యుడైతే ప్లాటో ఫ్యా ఫ్యామిలీలో మీరు ఒక కుటుంబ సభ్యుడైతే మీరు నాలానే అంతే గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు అంతే అదృష్టంగా భా భావిస్తారు అంతే విజయకేతనాన్ని ఎగరవేయటానికి మీరు చాలా సంతోషంగా ముందుకు వెళ్తారు విజయాన్ని ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు అనేటటువంటి నమ్మకం అయితే నాకు వందకి వంద శాతము నాకు నమ్మకం ఉంది సార్ ఎందుకంటే ప్లాటో ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అనేటటువంటిది స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నాయి వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు వినియోగించుకుని మీరు ఖచ్చితంగా జాబును సాధిస్తారని మీ యొక్క టాస్క్ని పూర్తి చేస్తారని నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్మూలం నన్నయ్య భారతంలో ఉన్న తపతి సంవరణులు యొక్క ప్రేమ గాథ తెలుగు సాహిత్యంలో ఎన్నో ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఈ నౌన్ క్లాజు అంటే ఏంటి ఏ క్లాజ్ విచ్ డస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ అవర్ ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్స్ టు అదర్స్ అండర్ రేఖల్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి పర్ఫెక్ట్ లైన్స్ దేశంలో స్వేచ్ఛ వ్యాపారములో ఒక మొదటి స్థానంలో ఉంచాలి దేశానికి మౌలిక శాసనము రాజ్యాంగం ఆధునిక ప్రభుత్వాల ముఖ్య లక్షణము రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పాలన ఎక్కువ మందికి నిర్వహించేటటువంటి పరీక్షలు మనం ఏమంటున్నామంటే వాట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి కళ్ళతీర పంచనప్పుడు మహాసముద్రాలు ఇది సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆక్రమించింది వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ అండి పని మరియు శక్తి మరి మొత్తం దూరం అనేది ఎనిమిది వందల మీటర్లు అందులో ఒక రైలు ఐదు వందల మీటర్లు సగటున ప్రతిరోజు తన అవసరాలకు యాభై లీటర్ల నీరు అవసరం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చర్చించుకుంటూ ఎటువంటి మార్పులు వచ్చాయనేవి కూడా చూద్దామండి నాడుల చేత అవి 
ముందు మెదడు లేదా మస్తిష్కానికి టు డెవలప్మెంట్ ద చైల్డ్ అంటే శిశువును అభివృద్ధి చేయుట ఒక అంశం నేర్చుకున్న తరువాత మాత్రమే మరొక అంశాన్ని నేర్పాలి అలా చేస్తేనే బోధన అభ్యసనం విజయవంతం అవుతుంది అని భావించాడు మరి మనో లైంగిక వికాస సిద్ధాంతము సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించిన మనో విశ్లేషణ సిద్ధాంతంలో భాగంగా మనో లైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం చాలా ప్రధానమైనటువంటి టాపిక్ మొన్న టీఆర్టీలో చాలా ఎక్కువ ప్రశ్న పత్రాల్లో ఎక్కువ సెట్ ఆఫ్ పేపర్స్లో ఇచ్చినటువంటి ది ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి రానున్నటువంటి పరీక్షల్లో కూడా రానున్నటువంటి టెస్ట్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా బిట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుండి ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని పరిశీలించండి మన బిట్ అయితే పోకూడదు మన బిట్ ఖచ్చితంగా మనం చేసి ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రతి పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి దీనికి ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేసుకోండి సార్ రైట్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతము మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మరి మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏం సార్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించడానికి ఉన్నటువంటి నేపథ్యము ఏంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తే యాక్చువల్ గా వ్యక్తి అనేటటువంటి వాడు చిన్ననాటి నుండి తన ఇడ్లో ఉన్నటువంటి లిబిడోను సంతృప్తి పరచుకోవటానికి ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు అనేటటువంటిది సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క భావన మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం చలనశక్తి సిద్ధాంతంలో చెప్పాం ఏం చెప్పాం అందులో మూడు ఉపవ్యవస్థలు ఉంటాయి ఒకటి ఇడ్ ఇగో సూపర్ ఇగో ఇడ్ గురించి ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఇడ్ అనేటటువంటిది వ్యక్తిలో ఉండేటటువంటి జంతు వాంచులకు నిలయం అని చెప్పాం వాటిని ప్రేరేపించే వ్యవస్థ లిబుడు అని చెప్తున్నాం అంటే వ్యక్తిలో లిబుడు వయసు పెరిగినా సరే ఉంటుంది ఆ వయసు పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఇడ్లో ఉండేటటువంటి లిబుడోని సంతృప్తి పరచాల్సినటువంటి అవసరము వ్యక్తికి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని వివరించాడు ఏ విధంగా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని వివరించాడు మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంలో వివిధ రూపాలలో వివిధ స్థాయిలలో లిబుడో అనేది ఒక్కొక్క వయసులో ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క రకంగా తను లిబిడోని సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు వ్యక్తి అనేటటువంటి వాడు సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు అనే విషయాన్ని సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ వివరించడం అనేది జరిగింది ఆ వివరణ ఈ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంలో వివరించడం జరిగింది దీన్నే మనం సైకో సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటాం ఇక్కడ నుండి ఒక బిట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను బిట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాను మరలా చాలా విషయాలు అనేటటువంటి ఇందులో ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి అటెన్షన్ పే చేయండి మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ఇడ్లో ఉండే ఇడ్లో ఉండే లిబిడో లిబిడోను సంతృప్తి పరుచుకోవటం సంతృప్తి అనేటటువంటి భావనపై ఈ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మిత్రులారా మరి ఇడ్ అనేది సంతృప్తి పరుచుకోవటానికి అంటే లిబిడోని సంతృప్తి పరచడానికి వ్యక్తి ఏ ఏ రూపాల్లో సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు ఏ ఏ స్థాయిల్లో సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు అనేటటువంటి భావనను ఆధారం చేసుకుని వ్యక్తిని ఆ సంతృప్తి పరుచుకునే విధానాన్ని బట్టి ఈయన మనోలైంగిక వికాస దశలను ఐదింటిగా చెప్పడం అనేది జరిగింది ఐదు మనోలైంగిక వికాస దశలు ఉన్నాయి ఐదు దశలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఐదు మనోలైంగిక వికాస దశలు ఏంది సార్ అనేటటువంటి విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఒకటి మౌఖిక దశ మౌఖిక దశ రెండు ఆసన దశ రెండు ఆసన దశ మూడు శిశ్న దశ మూడు శిశ్న దశ 
నాలుగు గుప్త దశ గుప్త దశ ఐదు జననాంగ దశ జననాంగ దశ మౌఖిక దశ జీరో టు వన్ ఇయర్స్ ఆసన దశ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ శిశ్న దశ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ టు త్రీ ఆర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ గుప్త దశ సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ జననాంగ దశ లెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టు ఉంటుంది చూసారా అంటే ఐదు దశలు ఉన్నాయి చాలా సింపుల్గా వీటి మీద పెట్టేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇయర్స్ అనేటటువంటివి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కోలా ఇవ్వటం అనేది జరిగింది ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్లో కాకపోతే మనం అకాడమీలో మన తెలుగు అకాడమీని బేస్ చేసుకొని మనము వీటిని ప్రజెంట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది పక్కన ఉన్నటువంటి టేబుల్లో కూడా ఉన్నాయి వారల్ స్టేస్ నెక్స్ట్ యానల్ స్టేస్ ఫ్యాలిక్ స్టేస్ లేటన్ స్టేస్ జెనిటల్ స్టేస్ అనేటటువంటి ఐదు స్టేజెస్ ఐదు ఇయర్స్ అక్కడ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద స్టేజ్ అనేటటువంటిది కూడా మనము పర్టికులర్ ఇచ్చున్నాం మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే చాలా క్లియర్గా అది కనబడుతూ ఉంటుంది అయితే మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ కేవలం ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకున్నాం బట్ దానికి డీటెయిల్డ్గా మనము ప్రతి దశను డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు మనకి ఇచ్చేటటువంటి బిట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సింపుల్గా వ్యక్తిలో ఉండేటటువంటి ఇడ్లో ఉండేటటువంటి లిబిడోను సంతృప్తి పరుచుకోవటము అనేటటువంటి భావన ఆధారంగా సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించినటువంటి కింది సిద్ధాంతము ఏది చలనశక్తి సిద్ధాంతము మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతము శరీరోపరితల శక్తి సిద్ధాంతము ఆర్జిత శక్తి సిద్ధాంతము అని అడుగుతాడు అంటే మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతము మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతం అనేటటువంటిది క్రింది వాణిలో ఏ సిద్ధాంతము ఒకటి రూప ఉపగమ సిద్ధాంతము రెండు లక్షణాంశ సిద్ధాంతము మూడు మూర్తిమత్వ మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతము నాలుగు మనోసాంఘిక వికాస సిద్ధాంతము అని ఇస్తాడు సో మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతం నెక్స్ట్ వన్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అని అడగవచ్చు ఒకటి సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ రెండు ఎరిక్ ఎరిక్సన్ మూడు ఆల్పోర్ట్ నాలుగు హిపోక్రటిస్ అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ క్రింది వాణిలో సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం ఏది క్రింది వాణిలో సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం ఏది మనోసాంఘిక వికాస సిద్ధాంతము నెక్స్ట్ క్రష్మర్ వర్గీకరణ సిద్ధాంతము నెక్స్ట్ లక్షణాంశ సిద్ధాంతము నెక్స్ట్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతము అని అడుగుతాడు అడిగేటప్పుడు ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతముగా మనము డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది ఇది సింపుల్ బిట్స్ సింపుల్ ఇప్పుడు మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంలో ఫ్రాయిడ్ వివరించిన దశలు ఎన్ని ఐదు దశలు అది కూడా బిట్టి ఆ ఐదు దశలో మొదటి దశ ఏది మౌఖిక దశ రెండవ దశ ఏది ఆసన దశ మూడవ దశ ఏది శిష్ణ దశ నాలుగవ దశ ఏది గుప్త దశ ఐదవ దశ ఏది జననాంగ దశ అనేటటువంటివి చెప్పడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మరి ఇందులో వికాస దశల వరుస క్రమం ఏంది అని అడగడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది వరుస క్రమము మౌఖిక దశ ఆసన దశ శిష్ణ దశ నెక్స్ట్ గుప్త దశ నెక్స్ట్ జననాంగ దశ అని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మౌఖిక దశ కాలము ఏంది అని అడుగుతాడు చెప్పాలి జీరో టు వన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఆసన దశ కాలము ఏంది టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ శిష్ణ దశ కాలము ఏంది అని అడుగుతాడు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ గుప్త దశ కాలము ఏంది సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ జననాంగ దశ కాలము ఏంది అని అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్రాయిడ్ మనోలైంగిక వికాస దశల్లో శిశ్న దశ ఎన్నో దశ అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూసారా వీటన్నిటిని మనకి బిట్టు రూపంలో ఇవ్వటానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మీ తిరులారా చాలా జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతిదీ బిట్టు రూపంలో ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ ఒకసారి మనం ఒక్కొక్క దశ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క దశలో ఇడ్లో ఉండేటటువంటి లిబిడోను వ్యక్తి ఎలా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు ఏ రూపంలో సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అలా వివరించినటువంటి అలా విశ్లేషించినటువంటి సిద్ధాంతమే మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం రైట్ ఇక్కడ ఒక్కసారి చూద్దాం ఒకటి మౌఖిక దశ మౌఖిక దశ మౌఖిక దశ జీరో టు వన్ ఇయర్ రైట్ తన కామేచ్ను తీర్చుకోవటానికి వ్యక్తి అనేటటువంటి వాడు 
తన ఇబుడోని సంతృప్తిపరుచుకోవటానికి వ్యక్తి అనేవాడు తన ఇడ్ని సంతృప్తిపరుచుకోవటానికి వ్యక్తి అనేవాడు తన కామేచ్ఛను తెచ్చుకోవటానికి ప్రతి దశలో ఒక కామోద్దీపన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు ఆ కామోద్దీపన కేంద్రము ద్వారా వివిధ రూపాలలో తన లిబుడోను సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు అని సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మరి ప్రతి దశలో ఉన్న కామోద్దీపన కేంద్రం ఏది అనేది బిట్ రూపంలో ఇవ్వవచ్చు లేదా కామోద్దీపన కేంద్రము ద్వారా వ్యక్తి లిబుడోని ఎలా సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు ఏ రూపంలో సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు అనేటటువంటి ఏ భావన ద్వారా సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు అనేటటువంటి బిట్టు కూడా ఇవ్వవచ్చు ఇక్కడ మౌఖిక దశలు అంటే జీరో టు వన్ ఇయర్స్ ఉండేటటువంటి పిల్లవాడి యొక్క లిబుడు ఎలా సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు అనే విషయాన్ని వివరించడానికి మొదటి దశగా వివరించినటువంటిది ఏంది అంటే మౌఖిక దశ అది మౌఖిక దశలో కామోద్దీపన కేంద్రము కామోద్దీపన కేంద్రము కామోద్దీపన కేంద్రము ఏంది కామోద్దీపన కేంద్రము ఏంది అంటే నోరు కామోద్దీపన కేంద్రము ఏంది అంటే నోరు అంటే ఏంది వ్యక్తి లిబుడోను సంతృప్తి పరుచుకునేటటువంటి కేంద్రము ఏది అంటే నోరు నోటి ద్వారా ఈ వయసులో ఈ దశలో పిల్లవాడు తన లిబుడోను సంతృప్తి పరుచుకోవటం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సార్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా సింపుల్ బిట్ ఇస్తాడు చాలా సింపుల్ బిట్ మౌఖిక దశలో కామోద్దీపన కేంద్రం ఏది నోరు కామోద్దీపన కేంద్రంగా కలిగినటువంటి దశ ఏది అని అడుగుతాడు రెండు మౌఖిక దశలో కామోద్దీపన కేంద్రము నోరు నోరు కామోద్దీపన కేంద్రంగా కలిగినటువంటి దశ మౌఖిక దశ రెండు బిట్లు రివర్స్ లో నెక్స్ట్ అదే క్రమంలో ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ మరి ఎలా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు సంతృప్తి ఎలా పరుచుకుంటాడు లిబుడోను సంతృప్తి ఎలా పరుచుకుంటాడు సంతృప్తి ఎలా పరుచుకుంటాడు అంటే నోటి ద్వారా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు కదా ఆ నోటి ద్వారా చేసేటటువంటి కృత్యాలు ఏంది నోటి ద్వారా చేసేటటువంటి కృత్యాలు ఏంది నోటి ద్వారా చేసే కృత్యాలు ఏంది అంటే తల్లి పాలు తాగటం తల్లి పాలు త్రాగటం అనేటటువంటి కృత్యము ఒకటి నెక్స్ట్ నోటిలో వేలు పేల్చటం నోటిలో వేలు పేల్చటం అనేటటువంటి కృత్యము లేదా వస్తువులను నోటిలో పెట్టుకోవటం వస్తువులను నోటిలో పెట్టుకోవటం అనేటటువంటి జరుగుతుంది పెట్టుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది రైట్ ఇక్కడ చూసారా వస్తువులు నోటిలో పెట్టుకోవడం ద్వారా తన లిబుడం సంతృప్తి పరుచుకునేటటువంటి దశ ఏది లేదా వేలు పేల్చడం ద్వారా తన లిబుడం సంతృప్తి పరుచుకునే దశ ఏది తల్లి పాలు తాగటం ద్వారా తన లిబుడను సంతృప్తి పరుచుకునేటటువంటి దశ ఏది అని అడగడానికి అవకాశం అని అవకాశం అనేది ఉంటుంది చూసారా ఇక్కడ అంటే నోరు కామోద్దీపన కేంద్రం నోటిలో నోటిలో వేలు పేల్చటం ద్వారా తన కామ కోర్కెలను తీర్చుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది తల్లి పాలును పేల్చటం ద్వారా తన కామ కోర్కెలను తీర్చుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది మౌఖిక దశలో ఉండేటటువంటి జీరో టు వన్ ఇయర్ శిశువు అనేటటువంటి వాడు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా స్పష్టంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎవరి ప్రకారము సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ అకార్డింగ్ టు ది సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ సెక్షువల్ సైకో సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటిది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద వార్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేయాలి ఏం సార్ రైట్ మరి ఇందులో ఇందులో రెండు దశలు ఉంటాయని కార్ల్ అబ్రహం కార్ల్ అబ్రహం వివరించడం అనేది జరిగింది కార్ల్ అబ్రహం వివరించినటువంటి రెండు దశలు ఏంది సార్ అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మౌఖిక మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ నిష్క్రియాత్మక దశ రెండోది మౌఖిక దౌర్జన్య దశ దౌర్జన్య దశ రెండు దశలను వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మౌఖిక దౌర్జన్య దశగా వివరించాడు మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశలో ఎలా పిల్లవాడు ఉంటాడంటే శిశువు అనేటటువంటి వాడు చిన్న పిల్లవాడు జీరో టు వన్ ఇయర్స్ కదా శిశువు అనేటటువంటి వాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే తల్లి శరీర భాగాలను తన శరీర భాగాలు అనుకుంటాడు తల్లి శరీర భాగాలను తన శరీర భాగాలు అనుకుంటాడు తన శరీర భాగాలు అనుకుని వాటిని ఆప్యాయంగా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటాడు తన తల్లి శరీర భాగాలను తన శరీర భాగాలు అనుకునేటటువంటి దశ మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మరి మౌఖిక దౌర్జన్య దశ ఏంది అంటే తల్లి శరీర భాగాలు తన శరీర భాగాలు కాదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని ఆ శరీర భాగాలపై అంటే తల్లి శరీర భాగాలపై దౌర్జన్యానికి దిగుతాడు అంటే పాలు త్రాగేటప్పుడు రొమ్ములపై గుద్దటం లేదా కాలితో పొట్టపై 
ఈ పొట్టపై తన్నటం లేదా ఆ పాలు త్రాగేటప్పుడు ఆ రొమ్ముల్ని కొరకటం ఇలాంటివి అనేకమైనటువంటి దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి కృత్యాలను పిల్లవాడు చేస్తాడు అనే విషయాన్ని కార్ల అబ్రహం అనేటటువంటి వాడు వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది చూసారా రెండు దశలు ఉన్నాయి రెండు దశలు ఉన్నాయి రెండు దశలు ఉన్నాయి ఏంది ఏంది మౌఖిక దశలు రెండు దశలను కార్ల అబ్రహం వివరించాడు ఒకటి మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మౌఖిక దౌర్జన్య దశ అని అంటున్నాడు మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ మౌఖిక దౌర్జన్య దశ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కసారి మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశ యొక్క భావన ఏంది లేదా మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశలో ఒకటి పిల్లవాడు తన శరీర భాగాలను తనవి కావనుకుంటాడు రెండు తల్లి శరీర భాగాలను తనవి కావనుకుంటాడు మూడు తన శరీర భాగాలను తల్లి శరీర భాగాలు అనుకుంటాడు నాలుగు తల్లి శరీర భాగాలను తన శరీర భాగాలు అనుకుంటాడు చూసారా బిట్టి ఎలా ఇస్తాడు ఏం సార్ నాలుగవది కరెక్ట్ నాలుగవది కరెక్ట్ ఏంది సార్ అంటే తన శరీర భాగాలను కాకుండా తల్లి శరీర భాగాలను కూడా తనవిగా భావించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బిట్ ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకునే మీరు చూడవచ్చు ఎందుకంటే వీడియోలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఫాస్ట్ గా చెప్పినప్పటికీ కూడా మీరు ఒక్కసారి బిట్ రివ్యూ చేసుకుని ఆప్షన్స్ రాసుకుని బిట్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏ బిట్ అడిగినా సరే ఆన్లైన్ లో నేను చెప్పినప్పుడు ఆ బిట్ మీరు స్పీడ్ గా ఉంది అనుకునేటప్పుడు ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుని ఆ బిట్ రాసుకుని జాగ్రత్తగా దాన్ని ఆలోచించి మళ్ళీ ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చాను అనేది మనకు తెలుస్తుంది నాలుగో ఆప్షన్ రైట్ నాలుగో ఆప్షన్ రైట్ ఏంది మౌఖిక నిష్క్రియాత్మక దశలో ఏం జరుగుతుంది తల్లి శరీర భాగాలు తన శరీర భాగాలుగా అనుకుంటాడు మరి మౌఖిక దౌర్జన్య దశలో ఏం జరుగుతుంది మౌఖిక దౌర్జన్య దశలో ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని దౌర్జన్యానికి దిగుతాడు ఈ ఎవరి శరీర భాగాలపై దౌర్జన్యానికి దిగుతాడు తల్లి శరీర భాగాలపై దౌర్జన్యానికి దిగడం అనేది జరుగుతుంది మిత్రులారా రైట్ మరి రెండవ దశ ఏంది రెండవ దశకు వెళ్లే ముందు మౌఖిక దశలో ఉండేటటువంటి బిట్స్ ఎలా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మౌఖిక దశ కాలం ఏంది జీరో టు వన్ ఇయర్స్ మౌఖిక దశలో కామోద్యాపన కేంద్రం ఏది నోరు మౌఖిక దశలో సంతృప్తి ఎలా పొందుతాడు తల్లి పాలును తాగటం ద్వారా వేలును పేల్చటం ద్వారా లేదా వస్తువులను ఆట వస్తువులను వస్తువులను వాడ దగ్గరలో ఉండే వస్తువులను పేల్చటం ద్వారా అంటే నోట్లో పెట్టుకోవటం ద్వారా వాడు కామోద్యాపనను సంతృప్తి పరచుకోవడం అనేది లిబిడును సంతృప్తి పరచుకోవడం అనేది ఇడ్డిని సంతృప్తి పరచడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మిత్రులారా నెక్స్ట్ కార్ల్ అబ్రహం కార్ల్ అబ్రహం అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త కార్ల్ అబ్రహం అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ మౌఖిక దశను రెండు రకాలుగా వివరించాడు ఒకటి మౌఖిక నిష్క్రియాత్మ దశ రెండోది మౌఖిక దౌర్జన్య దశ మౌఖిక నిష్క్రియాత్మ దశలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే తల్లి శరీర భాగాలను తనవుగా భావిస్తాడు మౌఖిక దౌర్జన్య దశలో తనవుగా భావించకుండా వేరే శరీర భాగాలని వాటిపై దౌర్జన్యానికి దిగడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మొదట్లో చూసారా కామ్ గా పాలు తాగుతుంది ఆ తర్వాత చూసారా కాలు చేతులు ఆడిస్తూ పాలు తాగడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ క్యాచ్ మై పాయింట్ సార్ రెండోది దశ ఏంది అంటే ఆసన దశ ఆసన దశ దీన్ని ఓరల్ స్టేజ్ అని కూడా అంటాం ఓరల్ స్టేజ్ అని అంటాం మౌఖిక దశను మరి ఆసన దశ ఆసన దశ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ యానల్ స్టేజ్ యానల్ స్టేజ్ అని అంటాం యానస్టేస్ ఆసన దశ ఆసన దశ కాలము టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ ఆసన దశలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆసన దశ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ప్రతి దశలో కామోద్యాపన కేంద్రం ఉంటుంది ప్రతి దశలో కామాన్ని లేదా లిబుడోని సంతృప్తిపరుచుకునేటటువంటి విధానం ఉంటుంది ఆ విధానం మీద అయినా బిట్టిస్తాడు కామోద్యాపన కేంద్రం మీద అయినా బిట్టివ్వడానికి అవకాశం ఉంది మిత్రులారా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కామోద్యాపన కేంద్రము ఏంది కామోద్యాపన కేంద్రము కేంద్రము ఏంది అంటే వాయువు వాయువు అనేది కామోద్యాపన కేంద్రముగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మరి ఇక్కడ సంతృప్తి లిబుడోని సంతృప్తి ఎలా పరుచుకుంటాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి లిబుడోని ఎలా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు అంటే మలాన్ని మల విసర్జన ద్వారా సంతృప్తి పరుచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఏం సార్ మలా మల విసర్జన ద్వారా సంతృప్తి పరుచుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ దీన్ని ఆసన దశను కార్ల్ అబ్రహం కార్ల్ అబ్రహం అబ్రహం రెండు దశలుగా వివరించాడు రెండు దశలుగా వివరించాడు ఒకటి ఒకటి ఆసన ధారణ దశ దశ ఆసన బహిష్కరణ దశ బహిష్కరణ దశ ఆసన బహిష్కరణ దశ ఆసన ధారణ దశ 
ఆసన బహిష్కరణ దశలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మలాన్ని విసర్జించడం ద్వారా సంతృప్తి పొందుతాడు మరి ఆసన ధారణ దశలో ఏం జరుగుతుందంటే మలాన్ని బహిష్కరించకుండా బహిష్కరించకుండా మలాన్ని తనలో దోచుకుంటూ సంతృప్తి పరచ పొందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చెల్ల పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేశారా తాను బహిష్కరించినటువంటి మలంపై చేతులు పెట్టి ఆడుతూ ఉంటాడు ఇది నా వస్తువు అనేటటువంటి భావనతో ఆడుతూ ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కామన్ సార్ ఇది సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ వివరించినటువంటి విధానము అంటే ఆ మలంపై ఆడటం ద్వారా ఆ మలాన్ని బహిష్కరించడం ద్వారా వాడు సంతృప్తి పొందడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మిత్రులారా మరి ఇక్కడ బిట్ ఎలా ఇస్తాడు ఆసన దశ కాలము ఏంది ఆసన దశ కాలము ఏంది ఆసన దశ ఎన్నవ దశ అని అంటాడు ఆసన దశ కాలం ఏంది టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆసన దశ ఎన్నవ దశ రెండవ దశ ఆసన దశలో కామోద్యపన కేంద్రము ఏది వాయువు కామోద్యపన కేంద్రము మరి అదే విధంగా కామోద్యపన ఎలా సంతృప్తిపరుచుకుంటాడు మల విసర్జన ద్వారా మల విసర్జన ద్వారా మల విసర్జన ద్వారా లిబుడోని సంతృప్తిపరుచుకునే దశ ఏది అని అంటాడు లేదా పాయువు కామోద్యపన కేంద్రముగా ఉండేటటువంటి దశ ఏది అని అంటాడు రెండు సంవత్సరాల నుండి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉండేటటువంటి మనో లైంగిక వికాస దశ ఏది అని అంటాడు లేదా మనో లైంగిక వికాస దశలో రెండవ దశ ఏది అంటాడు ఆసన దశ ఎన్నవ దశ అంటాడు చూసారా కాబట్టి ఇలా బిట్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది రైట్ కార్ల అబ్రహం దీన్ని ఎన్ని దశలుగా వివరించాడు రెండు దశలుగా వివరించాడు మరి ఆసన దశను ఆసన దశను ఆసన ధారణ దశ లేదా ఆసన బహిష్కరణ దశ అంటే మల ధారణ దశ దీన్ని వాడు మల ధారణ దశ లేదా మల బహిష్కరణ దశ మల ధారణ దశ మల బహిష్కరణ దశగా వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మల ధారణ దశ మల బహిష్కరణ దశగా వివరించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆసన దశను అని మనకు అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది సెకండ్ స్టేజ్ గా మనం చెప్తూ ఉన్నాం అదే థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్దాం థర్డ్ స్టేజ్ ఏంది అంటే సిస్మ దశ సిస్మ దశ సిస్మ దశ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దీన్ని ఫ్యాలిక్ స్టేజ్ అంటాం ఫ్యాలిక్ స్టేజ్గా మనం చెప్తూ ఉన్నాం రైట్ ఇక్కడ మరి కామోద్యపన కేంద్రాలు ఏంది చూసారు కామోద్యపన కేంద్రం ఏంది ఎలా సంతృప్తి పరుస్తారు పరుచుకుంటారు అనేది ఈ రెండు భావనలు చాలా ప్రధానమైనవి కామ సిస్మ దశలో కామోద్యపన కేంద్రం ఏది కామోద్యపన కేంద్రము ఏది అని అడుగుతాడు కామోద్యపన కేంద్రం అనేటటువంటిది ఇది జననాంగాలు జననాంగాలు కామోద్యపన కేంద్రాలుగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది జననాంగాలపై శిశువుకు లేదా పిల్లలకు అవగాహన ఏర్పడుతుంది జననాంగాలను పై అవగాహన ఏర్పడటం ద్వారా మరి ఆ అవగాహన ద్వారా జననాంగాలు కామోద్యపన కేంద్రాలుగా ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ పిల్లలు ఏ విధంగా సంతృప్తి పడు పరుచుకుంటారు సార్ సంతృప్తి పరుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది పిల్లలు ఏ విధంగా సంతృప్తి పడతారు అంటే ఈడిపస్ కాంప్లెక్స్ ఈడిపస్ కాంప్లెక్స్ ఈడిపస్ కాంప్లెక్స్ మరియు ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటి భావన ద్వారా పిల్లలు ఇడుపస్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా బాలురు ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ ద్వారా బాలికలు తన లిబుడుని సంతృప్తి పరుచుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మిత్రులారా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ చెప్పినటువంటి విభిన్నమైన ప్రత్యేకమైనటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ మిత్రులారా చాలా జా జాగ్రత్తగా వినాలి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఎట్లా వినాలి అని అంటే చూడండి సిస్న దశకు వచ్చాయమ్ అంటే ఇక్కడ ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంది ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అంటే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తుంది రైట్ ఇక్కడ నుండి మీరు రాసేటటువంటి టెట్ కానీ టీఆర్టీలో కానీ ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఏంది సార్ అది అంటే ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంది ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంది ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ ఇడిపస్ అనేది గ్రీకు పురాణాలలో ఒక రాజు పేరుగా ఎలక్ట్రా అనేది ఒక రాణి పేరుగా వాడటం అనేటటువంటి జరిగింది ఆ గ్రీకు పురాణాల్లో ఉండేటటువంటి ఒక రాజు యొక్క పేరును ఇక్కడ ఇడుపస్ అనేటటువంటి భావనకు వివరించడానికి ఎలక్ట్రా అనేటటువంటి భావన వివరించడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు ఇక్కడ గ్రీకు పురాణాల్లో ఉండేవి అయితే ఇక్కడ ఇడిపస్ అనేది రాజు పేరు కాబట్టి బాలురికి దానికి లింక్ చేశాడు ఎలక్ట్రా అనేది రాణి పేరు కాబట్టి అది బాలికలకు లింక్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ఇడుపస్ కాంప్లెక్స్ అంటే అర్థం ఏంది అని అంటే అంటే బాలురు తల్లిపై తన 
అభిమానాన్ని చూపించటం బాలురు తల్లిపై బాలురు తల్లిపై తమ అభిమానాన్ని చూపించటాన్నే ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటాం ఇంకా సవివరంగా చెప్పాలి అని అంటే బాలురు తమ తల్లి ప్రేమానురాగాలను పొందటానికి తండ్రిని పోటీదారుగా పోటీదారుగా చూడడం అనేటటువంటి భావననే మనం ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటాం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే బాలురు తల్లిపై చూపే ప్రేమాభిమానాన్ని లేదా తల్లిపై చూపించేటటువంటి అభిమానాన్ని ఏమంటున్నాము అని అంటే ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటాం అదే వివరంగా చెప్పాలి అంటే బాలురు తల్లి ప్రేమానురాగాలను పొందటానికి తండ్రిని పోటీదారుగా భావించడం అనేటటువంటి భావననే ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ గా మనం చెప్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం వైస్ వెర్స అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఆపోజిట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎలక్ట్రా అన్న వెంటనే బాలికలు గుర్తుకు రావాలి ఇడిపస్ అన్న వెంటనే బాలుడు గుర్తు రావాలి ఇడిపస్ అనేది బాలుడు పేరు ఎలక్ట్రా అంటే బాలిక పేరు అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎలక్ట్రా అంటే బాలికలు బాలికలు అంటే ఎవరిపై అభిమానాన్ని చూపిస్తారు అంటే తండ్రిపై జనరల్ గా మీరు నేచురల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బాలురు తల్లికి అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాలికలు తండ్రితో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చిన్నపిల్లలు అటాచ్మెంట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ ను తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అది ఎంతవరకు వాస్తవము ఏంది ఆయన వివరించిన సిద్ధాంతం అనేది ఆయన చాలా వరకు కొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి చాలా వరకు కొన్ని వాస్తవాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి భావన కూడా ఇందులో ఉంది మరి ఎలక్ట్రో కాంప్లెక్స్ అంటే అర్థమైంది బాలికలు తమ అభిమానాన్ని తండ్రిపై చూపించడం తండ్రిని అభిమానించటం బాలికలు తండ్రిని అభిమానించటాన్ని మనం ఎలక్ట్రో కాంప్లెక్స్ అంటాం డిటైల్డ్ గా చెప్పాలనుకోండి బాలికలు తండ్రి ప్రేమానురాగాలను పొందటానికి తల్లిని పోటీదారుగా భావించటాన్ని ఏమంటున్నాము అని అంటే ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ఈ డైరెక్ట్ గా పెట్టిస్తారు ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అనే భావన ఈ దశలో ఉంటుంది ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అనే భావన ఈ దశలో ఉంటుంది ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంది ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంది శిస్తున్న దశలో లిబిడోని సొంతపరుచుకునేటటువంటి విధానాలు ఏవి అని ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మిత్రులారా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది చూస్తున్నారు కదా ఈడిపస్ ఎలక్ట్రా ఈడిపస్ ఎలక్ట్రా శిశ్న దశ అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి రైట్ మరి శిశ్న దశలో ఇడిపస్ ఎలక్ట్రా అలా వాళ్ళకి అంటే ఎందుకు అభిమానిస్తారు ఎందుకు వాళ్ళు అలా ఉంటారంటే సాంఘిక క్రమరీతి తెలియకపోవటం అంటే అంటే అప్పటికి వరసలు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో వరసలు కానీ సాంఘిక పరిసరాల మీద సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోవటం వల్ల వ్యక్తులు అలా ఉంటారు అనేటటువంటి విషయాన్ని సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మిత్రులారా రైట్ ఇక్కడ నుండి మనకి బిట్టు ఏ రకంగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి బిట్టు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా శిశ్న దశలో బిట్టు ఎలా ఇస్తాడు శిశ్న దశలో శిశ్న దశ కాలం ఏది శిశ్న దశ ఎన్నో దశ సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంలో మూడవ దశ ఏది శిశ్న దశలో కామోద్దీపన కేంద్రాలు ఏవి జననాంగాలు జననాంగాలపై అవగాహన ఏర్పడేటటువంటి దశ ఏది శిశ్న దశ ఏంట సార్ అవగాహన ఏర్పరచుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేసే దశ ఏది సంతృప్తి ఎలా పొందుతారు ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటి భావనలు ఉండేటటువంటి దశ ఏది శిశ్న దశ ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ వీరిలో ఉంటుంది బాలుల్లో ఉంటుంది బాలికల్లో ఉంటుంది వృద్ధుల్లో ఉంటుంది వయోజనల్లో ఉంటుంది అనేటటువంటి భావన ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బాలుర్లో ఉంటుంది అనేటటువంటిది ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ భావన ఎవరు ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ భావన ఎవరిలో ఉంటుంది అనేటటువంటిది ఇస్తారు బాలురు తల్లిని అభిమానించడం అనే భావన డాష్ బాలికలు తండ్రిని అభిమానించడం అనేటటువంటి భావన డాష్ అనేటటువంటిది కూడా ఉంటుంది బాలురు తండ్రిని పోటీదారుగా వ్యవహరించడం అనే భావన చూసారా బాలురు తండ్రిని పోటీదారుగా వ్యవహరించడం అనే భావన అన్న ఇడిపస్ కాంప్లెక్సే బాలురు తల్లిని అభిమానించడం అనే భావన అన్న ఇడిపస్ కాంప్లెక్సే రెండు ఒకే స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇంచుమించుగా తండ్రిని పోటీదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే తల్లిని అభిమానిస్తున్నారు అన్న లెక్కగా ఆ వాడు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది చాలా క్లియర్ గా మనకి అర్థం అవ్వాలి సార్ అక్కడ నుండి పెట్టేయడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది రైట్ ఇప్పటి వరకు మనం మూడు స్టేజెస్ మాట్లాడుకున్నాం ఈ మూడు స్టేజ్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకటవది మౌఖిక దశ రెండవది ఆసన దశ మూడవది శిశ్న దశ మౌఖిక దశలో కామోద్దీపన కేంద్రం నోరు మరి ఆసన దశలో కామోద్దీపన కేంద్రం పాయువు శిశ్న దశలో కామోద్దీపన కేంద్రము ఏంది జననాంగాలు జననాంగాలపై అవగాహన వస్తుంది అనే విషయాన్ని వివరించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సార్ రైట్ ఇప్పుడు నాలుగవ దశ ఏంది అనే విషయాన్ని మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం నాలుగవ దశ గుప్త దశ తినే లేటెన్సీ స్టేజ్ అంటాం స్టేజ్ 
దీన్ని సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్గా మనం చెప్తూ ఉన్నాం రైట్ మరి జనరల్గా ఇక్కడ ఎలా సంతృప్తి పరుచుకుంటాడు వ్యక్తి అనేటటువంటి వాడు అనేటటువంటిది జనరల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వ్యక్తులకు పిల్లలకు స్కూల్స్కి వెళ్ళటము లేదా సాంఘిక క్రమరీతి వరసలు వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేటటువంటిది కొంతవరకు అవగాహన అవుతుంది కొంతవరకు అవగాహన అవుతుంది కొంతవరకు అవగాహన ఉండదు అటు ఇటు ఇటు అటుగా అంటే మధ్యస్థంగా ఇక్కడ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ దశ చివరికి ఒక క్లారిటీ అనేది వీళ్ళకి ఏర్పడుతుంది అంటే సాంఘిక క్రమరీతి అంతా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది మధ్యలో కొంతవరకు అటు ఇటు డివియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత కొంతవరకు చాలా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది అయితే ఇక్కడ సాంఘిక క్రమరీతి సాంఘిక క్రమరీతి అనేటటువంటిది ఈ చివర ఈ దశ చివరికల్లా అర్థం కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ సంతృప్తి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే తథాత్మీకరణము తథాత్మీకరణము అంతర్లీకరణము తథాత్మీకరణము అంతర్లీకరణము అనేటటువంటి రెండు భావనల ద్వారా మరి గుప్త దశలో లివుడు సంతృప్తపడడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ తథాత్మీకరణము అంతర్లీకరణం అనేటటువంటి భావనలు అనేటటువంటివి ఈ పిల్లల్లో ఎలా ఉంటుంది బాలురు బాలురు తండ్రిని తథాత్మీకరించుకుంటాడు బాలురు తండ్రిని తథాత్మీకరించుకుంటారు వై బికాజ్ అంటే తండ్రి పట్ల తల్లి ప్రేమను చూపించటానికి కారణము తండ్రి యొక్క బిహేవియరు తండ్రి యొక్క తండ్రి యొక్క ఆలోచన విధానము తండ్రి యొక్క వేష భాషలు అనేటటువంటిది వీడి ఆలోచన అందుకని తండ్రిలా ప్రవర్తించడానికి తండ్రిలా డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవడానికి తండ్రిలా ఉండడానికి ప్రయత్నం అనేటటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అదే బాలికలు తల్లి తల్లితో తథాత్మీకరించుకుంటారు తండ్రిని తండ్రిని ప్రామానురాగాలను పొందటానికి తల్లిని తథాత్మీకరించుకోవటం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అందుకే బాలుడు చూసారా జనరల్గా ఒక అంటే టవల్ కానీ ఉన్నట్లయితే వ్యవసాయదారుడు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఒక పిల్లవాడిని తీసుకుందాం ఈ దశలో ఉన్న పిల్లవాడికి గుప్త దశలో ఉన్న పిల్లవాడికి తీసుకుంటే తండ్రి ఏం చేస్తాడు ఆ టవల్ని ఇలా తలపాగగా చుడతాడు లేదా రజనీకాంత్ స్టైల్లో నడుముకు చుడతాడు నడుముకు చుట్టేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఈ ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల పిల్లవాడులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే నాన్న చుట్టినట్టుగా తలపాగా చుట్టడానికి ఒక టవల్ని తీసుకుని చుట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు లేదా రజనీకాంత్ స్టైల్లో నడుముకు చుట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి చూసారా ఈ వీటన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే తథాత్మీకరణ అని అంటాం తథాత్మీకరణగా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ కూంబింగ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అదే బాలికలు ఏం చేస్తుంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు సిక్స్ టు ఫైవ్ ఒక ప్రైమరీ స్టే స్కూల్ స్టేజ్లో ఉండే పిల్లలు ఒక టవల్తో వాళ్ళు స్నానం చేసిన తర్వాత తల్లి శారీ ఎలా కడుతుందో అదే విధంగా ఆ టవల్ని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా అంటుంది చూసారా ఇలా అండి ఇలా 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 అంటే జనరల్గా ఆ స్ట్రాటజీ వాళ్ళకి ఉండకపోయినా సరే నడక కానీ అప్పుడప్పుడు నడక కానీ అట్లా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ ఏజ్లో ఉండే పిల్లలు తల్లిని తథాత్మీకరించుకోవటానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మిత్రులగా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మొన్న మొన్న టిఆర్టీలో మొన్న టెట్లో చాలా ఎక్కువ సార్లు వచ్చినటువంటి బిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏపీ టిఆర్టీలో ఏపీ రెండు వేల పద్దెనిమిది టెట్లో ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ అరివి ఇడుబస్ కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటి భావనలు ఉండేటటువంటి దశ సిస్ దశ తథాత్మీకరణము అంతర్లీకరణం అనేటటువంటిది ఈ దశలో ఉంటుంది అంటే గుప్త దశలో ఉంటుంది డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది రైట్ మరి గుప్త దశ నుండి బిట్స్ ఏ రకంగా ఇవ్వటానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం మరి గుప్త దశ కాలం ఆరు నుండి పద కొన్ని సంవత్సరాలు గుప్త దశలో లిబుడు ఎలా సంతృప్తి పడు పడుతుంది తథాత్మీకరణము అంతర్లీకరణం ద్వారా సంతృప్తి పడడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది బాలురు ఎవరిని తథాత్మీకరించుకుంటారు తండ్రిని బాలికలు ఎవరిని తథాత్మీకరించుకుంటారు తల్లిని అక్కడ కూడా బిట్టిస్తారు సార్ తథాత్మీకరణం ఎవరు ఎవరు చెందుకుంటారు అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఎలా అయిందంటే ఇరుపస్ కాంప్లెక్స్ అనే భావన ఎవరెవరికి ఉంటుందంటే బాలురు తల్లికి ఉంటుంది బాలికలు తండ్రికి ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ తథాత్మీకరణం అనేటటువంటి భావన ఎవరెవరికి ఉంటుందంటే బాలురు తండ్రి బాలికలు తల్లి ఇక్కడ కొంచెం ఆ విషయాన్ని ఆ వేరియేషన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన బిట్టు పోకుండా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ నుండి గ్యారంటీగా ఒక బిట్టు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ మరి జననాంగాల దశ జననాంగాల దశ 
ஜனநாங்க தச ஜெனிட்டல் ஸ்டேஸ் ஜெனிட்டல் ஸ்டேஸ் இது பதக்குண்ணு லேதா பன்னெண்டு சம்ஸ்ரால் ச்டாட் ஓக்கும் ஜனனாங்க தசானி அண்டம் மரி इदसल उन्डेटेट वन्टी पिल्ललु यला संत्रुप पड़ुस्कुन्टारो बालुरु गानी बालिकल गानी यला संत्रुप पर्चको ओटमनेटेट वन्ट जर्गुत्तुन्दी तना लिबुडोनू मिर अब्दर चेसरा इदन्ता कौमार देसा कौमार देसलो तना लिबुडोनू आकर्षिंचडानिकी चेसे प्रैत्नम द्वारा चेसे प्रैत्नालु प्रैत्नालु द्वारा आकर्षिंचडानिकी चेसे प्रैत्नालु द्वारा मरे पिल्ल वाड ने टट्ट वन्ट वारू लेदा बालुरू बालिकल ने वारू ताना लिबुडवन संत्रूर प பாப்பம் பிட்டா ஒக்க மகபிட்டா கோமார்தசில் உன்ன மகபிட்டா பாலிகலுனும் ஆகர்ஷின்சிடானிக்கு பரித்தும் செய்து உண்டாடு அந்துகு தனா हேர் ச்டையில் நி லேதா இக்கட ஒக்க ரங்கு நி பிரோன் கலர் ரங்கு நி வேச்து உண்டாடு லேதா இக்கட இக்கட சின்ன சின்ன ரிங்களு Mozart விஷ்யான்னி Indonesia